恭喜姐姐终于走出阴影啦！静怡，尽快忘掉过去给你带来的那些痛苦。对于你来说，离开那个家的确是一件好事情。姐，忘记发生的一切，然后开始一段新的人生。嗯，我打算开一家自制成衣店。这样就可以用上我的专业了。我呀，准备明天就开始行动了。带上我，带上我，我可以帮你。好啊，来，为我们新生活干杯！来，干杯，干杯，干杯！来，真的吗，亲爱的？真的结束了？太好了，我们终于可以名正言顺的在一起了，不用被别人说三道四了。对，太好了。儿呢？怎么一股酒气啊？喝了。叶文彤不是放出来了吗？我们去聚了一下，顺便庆祝他姐离婚成功。什么？这叶静怡离婚了？我也才知道。哦。早点休息。都几点钟了啊？你说你这妹妹怎么还不回来啊？谁知道她呀、啊？哟，现在就开始找店面了啊？是啊，抓紧时间行动起来！我想用这笔赡养费啊，先把我们欠的钱还上一部分，剩下的开个店赚点生活费。不过，好像不太够，我想想办法吧，找一个便宜的店面。真辛苦你了，这回他冲终于回来了，我非得好好说他不可。来啦！清江嘛，哎，阿姨，进来进来。哎，哎呀，静怡，看谁来了啊？静怡，呃，阿姨这么晚来，不会打扰你们吧？啊，不会不会，快坐坐吧啊，那我回屋了啊。哎，快坐吧坐吧。没事吧？没事儿，坐吧。我正好想找个人聊聊天呢。是吗？我这不就来了吗？<笑>给你的。这又是鲜花的，又是香槟的，是来庆祝我的呀。我了解你，你不是这么想的，你说的是反话。没有人离了婚会真正开心。如果不是万不得已。谁也不会走这一步的。但是你不要太自责，你们俩一路走来，我看在眼里，不是你的错。或许这不是件坏事，把它当做一个新的开始吧。希望你振作起来，嗯，叶静怡。你说的没错，王静和姚倩倩，我已经没什么感觉了。无能为力，我真的觉得很遗憾。我特别特别特别理解，我也不想用那些特别俗套的、劝慰的话来跟你说什么，我觉得也没有什么意义。我来请你喝酒。谢谢你今天晚上能来，我们一醉方休。一醉方休。
我们是转了好几个水果店才买的，您尝尝。哼，你们又不是不知道我儿子是董事长，哈、啊，什么好东西我没吃过呀？买这么便宜的东西送到我这儿来。王燕儿啦，哎，上次那个银行行长送过来那个水果，就是起皮儿那个叫什么来着？哦，蛇果。哦，对，蛇果。你去把蛇果拿出来，招待客人。走，妞妞。哎，妞妞啊，来来来来来，到姥姥这儿来，过来来。妞妞，嗯，奶奶是怎么教你的？让你千万不要和陌生人说话。他要是带你去哪儿的话，你就报警。记住了，陌生人，我可。亲家，如果我们两家经常走动的话，关系我想会好起来的，对吧，老赵？谁说不是呢？我真不敢麻烦你们大老远的跑到我这儿来。扯我的头发！哎呦，亲家呀，这件事就别再提了。这古人说的好啊，这冤冤相报何时了啊？对吧，老张？那个老太太，我们瑶的意思啊，是说那个年轻人，阿姨们讲话的时候别插嘴。哼，死老婆子，要不是为了我们家倩倩，我会扒光你的头发。我真要跟这种女人成为亲家，倩倩，你愿意嫁给我吗？嗯茱莉亚小姐，鉴于你最近的种种表现，董事会经过正中商议认为，撤销你 Powerland 一方代表的职务，保留首席设计师的职位娟子，嗯，我们能见个面吗？嗯，嗯，我有点事儿想请你帮忙
来了。嗯。这是五万，拿着算我借你的，赔了你得还我。逗你的，算我投资，赢了咱俩分、嗯。谢谢你娟子。怎么会这样？我怎么知道？那些意大利人竟然敢这么对我！不行，我要跟他谈谈。谈？有什么好谈的呀？难道要忍气吞声吗？我姚倩倩就是这么好欺负的吗？这明显不是偷你一个人的主意。什么意思？我觉得应该是于金，他为了把我撵走，使了阴招，你当了垫背。那我们该怎么办？以退为进。到时候我再想想办法，把你调过来。怎么可能呢？于心既然想让我走，怎么会让我回来呢？那你就当做休息，反正我马上就结婚了，你好好准备婚礼嘛。您好，请问您的店铺在出租吗？请进。这里以后啊，就是黄金地段，人流量又大，做什么生意啊都会兴隆起来的。你看，里面还有一间大房间，我再带你进去看看。好啊，啊，走。彤彤，你看，这就是我们的店，好看。那个地方我去看了，有两个房间，我打算一个房间用来卖成衣，另一个房间用来卖我自己设计的衣服。好、哦，姐，好了，你这次真是遇到贵人了。据我所知，这个地方可不便宜，他为什么租给你那么少的钱啊？那是他自己的房子，他说如果是转租来的，就不会这么便宜了。怪不得。妈，我要把它作为我的起点，我要挣很多很多的钱给你们。我还要把爸的公司抢回来，叶家不会就这么完了。姐，我收拾好了，在哪儿？前面路口有垃圾桶。好，不过你早点回来呀、啊。阿姨好，我专门来给你们干活来了。啊，干活你也不叫我，太不够意思了。这种脏活累活怎么能让阿姨干呢？来来来，阿姨我来。哎呦，行了，你别把衣服弄脏了。没事，知道今天的事儿了。你的事儿我什么不知道。<笑>想想华锦集团的老板王进，马上就要成为我们的女婿了，做梦似的。所以说啊，这人呐、啊，就是三十年河东，三十年河西。哼，那时候那地主婆叽里呱啦叽里呱啦，让倩倩把孩子打掉。现在呢，把妞妞啊当宝贝似的。你说倩倩当初要把孩子打了，还有今天妞妞吗？当然了，不管怎么说，咱今儿啊，就是为了倩倩，也得好好表现表现。你老人家请。走着，走着。你看，啊，叔叔，你喝茶，喝茶。哎，好好好好。哎呦，你看，这以后啊，我们就成一家人了，真没想到哈。是是啊，以后咱得管人叫庆庆母。对呀，年轻人，刚才你说什么来着？年轻，您是说我啊？你们俩究竟是什么关系呀、啊？
呀，你什么意思啊？你是知道的呀。你们究竟结婚没有啊？当然了，我们登记了。啊、不过结的年纪这么大了，也就没办什么仪式。嗯，没办仪式。对呀、啊，仪式我觉得也没什么重要的。是，我也觉得仪式没那么重要。所以呀、啊，让你女儿直接搬进来住就行了。哎，这，哎，你怎么能这么做呢？不是你说的吗？你说仪式不那么重要，又不是我说的。啊，在座的大家不是都听见了吗？我是王建明没证据的，干嘛偷偷摸摸的？我做不到。不是，真是。我呀，没那个脸。再一遍遍跟所有的亲戚朋友打电话说：“啊，我的儿子王静离婚了，现在又要结婚了。”这不是什么光彩的事儿。你你你什么意思啊？你就是想让我们家倩倩当个二手货呀？反正我的话已经说完了。如果你们还想跟我们成为一家人的话，那就赶紧的按我开的单子，把所有的嫁妆给送过来。妈，放手！这，这是，这话还没说完人就走了。哎，你妈妈怎么能这样呢？明白你妈到底是什么意思？我们光明正大的，搞得我好像跟贼一样，偷偷摸摸的跟你结婚。那是我妈担心我的情况啊。担心什么情况？现在又不比以前了，离个婚多正常的事情啊！我告诉你啊，我的婚礼一定要比叶静怡的盛大十倍。好，好，好，好，先坐下来。哎呀，现在有很多人啊，对咱们的结婚看不好，咱们何必把麻烦惹上身呢？我们堂堂正正的结婚，管别人怎么想呢？以前可不是这样子的。为什么你妈一说你就听呢？好，婚礼的事儿晚点再说，好吗？还有啊，结婚之后，我不想和你妈住在一起。不和我妈一起住？你妈那么讨厌我，我们怎么合得来啊？那是咱俩没结婚，她没把你当成自己人。再说咱俩搬出去之后，妞妞怎么办啊？你现在在公司忙成这样，妞妞怎么照顾？那我可以每天把妞妞送到幼儿园，晚上再接回来呀。说的容易，做起来也容易啊。老公，反正我就是想和你还有妞妞，我们三个人生活在一起。我可不想结婚之后受婆婆的夹板气。再说吧。哎呀，老公。啊，行行行行。喂，呃，帮我看看家具吧。呃，不是那种办公的。呃呃，不，也也不是家用的，就是那种服装店用的。嗯，好的。方律师，您别这么说，你理解理解我吧。如果您知道什么的话，就告诉我好吗？小宝根本就不可能挪用公款，这一点你比谁都清楚。方律，喂，喂。哎，老婆看，怎么样？东西现在？我刷白，整亮点哈、啊。老婆，你看看怎么怎么再弄一下。先生，你们在干嘛呢？你干嘛呀？我现在是这家店的主人啊。你是主人，老公，你什么时候把这儿租出去了？没有的事儿啊。哎，小姐，怎么回事？我是这里的业主，你还成这是主人了，怎么回事？你是业主？是啊，你不信你问问周围做生意人都知道。不是那个，我亲自跟业主签的合同啊。姐妹儿，不是吧？你是不是上当了？
，今天是不是静怡回来了？哎，姐，静怡，你看看，快来快来，这下都是我和妈从熟悉店淘来的。你看这个包，好不好看？这是我和妈磨了两个小时，硬从八五折给砍到了五五折。行吧，好看。坐坐坐坐，你别吹了啊。那是因为当初我们净给他们家送钱，你忘了？什么呀？那他还磨磨唧唧的，这儿不愿意，那儿不愿意的。静怡啊，明天啊，咱们就把这些包还有衣服全都挂到店子里去。哎呀，我估计啊，这次啊，咱们三个真能挣点钱了。妈。哦，对了，静怡，你你你还没吃饭吧？你看我忙忙活活的，我给忘了。妈啊，我。我累了，想去屋里睡一会儿。我回屋睡一会儿。啊，姐，要不我们给你打包吧？不用了，你们去吃吧。那咱们去吧，快去快回啊！走吧走吧，好好好。你好好歇着，静怡啊。哎，我们吃什么呀？我到底做错了什么？为什么所有的人都在欺骗我？妈，文彤，我们以后的日子该怎么办？没有钱，我们还怎么活下去？妈，文彤，对不起。进见过吴女士，啊，那金秘书呢？哦，哦，对了，我让你把那个家具送给那个店，送去了吗？什么？那店换人了？哦，好，我知道了，拜拜。静怡，阿姨，阿姨，静怡，静怡，静怡。
别，快出来吃饭。这怎么了？这是？哎，送医院，吃安眠药。啊，吃安眠药。终于醒了，静怡、啊，静怡没事吧？哎呀，静怡，你说你这个傻孩子，你怎么做这么傻的事儿啊？吓死妈妈了！姐，你把我们快吓死了，你知道吗？我去叫医生。静怡，姐，姐，你说句话，你别吓我们了，姐。静怡，哎，姐，你说话呀、啊，姐。静怡，姐。忘了你，想忘了你，你的笑刺痛我眼睛，不愿意输给你，看不穿、猜不透的心，会用太多不经意。坚持不在离婚协议上签字，那么我会把这张照片呈到法院上去起诉你。到时候你一分钱都拿不到。着了魔又熄了火，你用倔强。叶静怡，你别犯傻啊！你可要想清后果。你想过没有？你还有你妈，还有你妹。你要这么纵身跳下去了，他们谁管啊？你太自私了！你知不知道你在干什么？我知道什么？我能知道什么？我什么都不知道。我们在一起六年了，我现在才知道，我想好好的活着，却被骗得倾家荡产。我活
着干什么？我活着还有什么意思？我害我爸公司破产，害得小宝逃亡，害得我妈、我妹心无底气。我活着就是给别人带来痛苦，我还活着干什么？郑爷，郑爷，郑爷，你疯了！你怎么这么糊涂啊？啊！你想过没有？你死了，你妈跟你妹还怎么活？你让他们怎么活？你什么都没有失去过，所以你根本就不懂。我是没有失去，但是你想过没有？你不能因为失去一点东西，你就要去死。你死了，你失去的不更多了吗？你懂吗？还有，你如果真的死了，那王锦就真的逍遥法外了。你就再也不可能知道他是怎么从你父亲的手里夺过他的公司的。你怎么对得起你的父亲这样？啊？我知道，你想让我好好的活着。可是到了这个年龄，我还什么都不懂，每天像个傻瓜一样活着。就算是他们这样对我，我还是不知道该怎么反抗。我真的好恨他。你不傻，那是因为你善良，这一切不能是你的错，知道吗？是他们坏，你要振作起来。你不是一个人，你还有我，你还有你妈，还有你妹，这么多爱你的人，你要为他们活着，懂吗？李小姨，我说了这么多，如果你还要选择跳下去的话，我可以尊重你的选择，我陪你一起下去。没事了，啊，小姨，相信我，一切都会过去，活着就有希望。你要是真有个三长两短的，你说你让我们怎么活呀？妈，钱没了就没了呗，啊？怎么这么想不开呀？妈，之前是我不好，太傻了，没有听你的话，现在出了事，又逃避现实，我知道错了吗？好了好了，不说了，从今以后。我们都要好好的活着，这老天爷让我们活着，就不会让我们饿死的，不会的。我知道我不该这样，不该逃避现实，把所有的苦难留给你们。妈，是我不好，原谅我好吗？馒头，姐再也不会做傻事了，就会好好的活着。再也不离开你们。再也不会做傻事了。我要为爱我的人好好的活着。下面我来传达一下于董事长的意思。他非常担心，他怀疑，仅靠姚倩倩一个设计师的团队，咱们 Poland 在中国市场还能撑多久？为什么一定要通过比赛来找一个新的设计师呢
找个实习生跟我们学不就行了吗？要不这样吧，把这次比赛当做一次宣传，然后从刚毕业的大学生里面选几个新人过来，这样对我们公司更经济一点。于总，你觉得呢？于董事长，不是这个意思。因为照你说的话，那就没有什么意义了。那么。比赛的优胜者将得到什么职位呢？应该是辅助姚倩倩的。当然不是了，优胜者将会和姚倩倩一样，独自带领一个设计团队。和我一样，成为主流设计师？开什么玩笑！我要和一个无名之辈平起平坐吗？不要这么说，姚倩倩。两个团队在一个公司，可以互相竞争。这样，会设计出更好的作品来。这是符合公司利益的，希望你能服从组织的安排。还有什么意义吗？海波尔，时间是怎么安排的？申请是到本周末截止，然后用两个月的时间进行审核。为了公平起见，佳美设计团队的打分占百分之四十。姚倩倩在内的华锦设计团队的打分也是百分之四十，剩下的百分之二十是通过随机抽取的消费者评审团来打分，最后三项总分相加。OK， 我传达完了。喂，我让你查的金秘书，你查到了吗？好的，尽快联系我，跟他见面。我知道王静去找过你，你能不能把我想要的信息告诉我呢？我什么都不知道。我料到你会这么说，因为我知道你有难言之隐。但你想过没有，叶董生前对你不薄啊。他老人家花了毕生的心血，才建立起叶氏集团，如今被人轻易的夺去。作为一个有良知的人，你于心何忍？对不起，我真的不知道。你觉得你这样？对得起叶董的在天之灵吗？要不，请你转告静怡，让她去问问吴女士吧。吴女士。说不上来，反正就是觉得那种感觉。<笑>说正事吧，我今天约你来，是想问你有没有发现关于王静的其他事情。你认识吴女士吗？吴女士，王静之前找过吴女士，我觉得挺蹊跷的。姓吴的女士，那请你记住，需要帮助的时候给我打电话。你要知道，你父亲是我的大恩人。我想起来了，在我父亲葬礼上，他还给过我一张名片，说了几句奇怪的话。奇怪的话。欢迎光临，我是来找吴女士的，麻烦您告诉她叶静怡来了。哦，不好意思，吴总刚走。那她什么时候能回来？叶静怡，你比我预想的来的要晚。
。来，请喝茶。你父亲葬礼以后，你肯定过得很辛苦吧？是，我经历了很多没有经历过的事情，也有很多东西需要学习。我来这里，是因为有事情要问你。我父亲生前，你们是不是？我和你父亲啊，是二十多年的老朋友了。无论我什么时候需要帮助，他都会伸出援助之手。我今天来不是问这件事情的，那你是想知道什么呢？我的前夫王静，我听说最近他来找过你，我想知道是不是因为我父亲公司的事。这个嘛，告诉我您知道的。我父亲从来不在家里谈公事，我们家人也不知道公司的事情。但是有一件事情我是肯定的，我爸和我弟是绝对不会私用公款的。是啊，你父亲是我见过的为数不多的耿直商人。正因为这样，我父亲爱公司，胜过爱自己的生命。我弟为了得到我爸的认同，很努力的工作。现在突然出了这么多的事情，我想，您可能知道真正的原因。这个嘛，告诉我您知道的，好好想想，为什么王静会选择了你？都在挽救你爸爸的公司。如果你没钱，怎么可能收购我爸的公司？那是我自己投资赚来的钱，而且已经用没了。你也别着急了，姐相信你，好好接受调查。他们没得查我，我什么都没干，放心吧。给那妖精的，这干什么呢？我们家没死人，全送些菊花。看看啊，他们在，随便看。朱莉亚，你跟那个男人结婚不得好死，重新投入我的怀抱吧，我深深的爱着你。是是是，什么呀？什么乱七八糟的，简直是不堪入耳。这还没结婚呢，他就这么不安分了啊？说吧，我早就不乐意这样妖精了。现在就开始送花，但指不定以后送什么东西呢。要不然，我把这些都扔了。哎，别别别别别别别，给我。陈亮，我听说你最近到处打听叶氏集团破产的原因。你想想，这件事儿连我都知道了，王静会不知道吗？你这么做不聪明啊，叔叔啊，我就是想知道真相，没别的。你知道了真相又能怎么样？对你有什么好处？叔叔，你跟叶董是多年的好朋友，他现在一夜之间破产了，我特想知道，你难道真的就一点都无所谓吗？而且我知道，他这女婿啊，抛弃了他的女儿。我觉得王静这个人有问题，非常不地道。就算王静抛弃了叶慈云的女儿，这跟你有关系吗？我想揭开这个人的真面目。我劝你，不要管这件事儿。我放手给你，就是让你管理好自己的公司，不是让你去管别人的闲事儿。但是我现在知道了这个事儿，尹秘书来了。好。哎。我让你办的事儿办得怎么样？哦，已经查清楚了。叶静怡最近是忙着找工作，其他的人嘛，倒没什么动静。那叶小宝呢？没找到。你说叶家都在想什么呢？
太奇怪了。叶小姐，那你准备下周过来上班吧？好的，谢谢您，再见，再见。过来，怎么了嘛？过来，怎么了？我问你，这怎么回事？这，这花儿怎么了？对于一个马上就要结婚的新娘子，你跟我说说。这怎么回事？妈，你也知道我的工作，了解我的职业，难免会有一些人送我花儿，也许是粉丝呢。你承认这盆花是你的粉丝送给你的？那好，我问你，这个粉丝是个什么家伙啊？啊，他跟你的关系就密切到可以在卡片上写满了“我爱你”吗？啊，妈，要我跟你说多少次啊？我不认识这个送花的男人。你给我嘴硬吧你啊！我跟你说，我怕伤害王静，我在他面前一个字儿都没提。但是对这个事儿，我绝不会睁只眼闭只眼的。我只有王静这么一个男人，这你是知道的。你到底有几个男人？我不知道，我只知道我手上有这样的证据。妈，您这也叫证据啊？这一定是有人在陷害我，陷害你。那你跟我说说，谁陷害你啊？啊，还能有谁？除了叶静怡，谁会这么恨我？谁会反对我和王静结婚？叶静怡跑出来干这种事儿，他图什么呀？他是什么都不图，但他就是不想让我和王静好过。你和叶静怡从小就是好朋友。难道你还不了解他吗？啊，谁都能干出这种事情来，但是叶静怡绝对不可能。你不要因为一盆花，把你以前干的肮脏事儿给翻出来了，你就去陷害别人。妈，我看呐，是你的男粉丝看见你就要和王静结婚了，就怒火中烧了吧？你怎么就不相信我呢？我告诉你，我会看着你的，我会不断的调查你以前干的肮脏事儿。你给我小心点儿，妞妞是妈妈，你乖乖吃饭了吗？在幼儿园就吃了，回家奶奶又让我吃了一碗，现在可饱了。妞妞真乖，妈妈想告诉你，等你的新妈妈搬回家去住，妈妈就不能常常给你打电话了。但你要知道，妈妈爱你。所以，你不要难过哦。妈妈，我也爱你。妈妈知道了，姑姑在吗？让姑姑接电话。姑姑，妈妈找你。喂，哎，嫂子，自己待一会儿啊。来，抱着。嫂子，燕儿，这段时间麻烦你帮我带妞妞了。一定很辛苦吧？哎呀，别说这样的话。虽然你跟我哥离婚了，可是在我心里啊，你永远都是我嫂子，永远都是我王家人。嫂子，有件事情我挺担心的。如果我们哥跟那个女人真的结婚了，牛牛就要跟那个女人住在一起。他刚开始有点好转，这以后的日子怎么办呀？你放心，妞妞一定能撑过去的。那个，你哥他们打算去哪里度蜜月呢？没什么，都是过去的事情了。好，我知道了，谢谢你。
，十八、十九、二十，哎呀，这礼金不少哎。看来啊，结第二次婚不丢人。妈，你现在的样子就像个财迷一样。财迷又怎么了？我跟你说，这礼金说明什么问题啊？礼金送的重，就说明他的祝福就深厚，明白吗？明白啦。哦，嗯，这还有人送一百呢？都什么年代了？哎、啊，有名字没有？没有，有写名字，快点让我哥查查、嗯。哎，这个对，来。哦，这个多。这还有人送照片呢？啊？这不是姚倩倩的吗？的男人还是个国际友人呢，长相还挺帅。结婚了，我对你的承诺都实现了吧？嗯，再也不用被别人指指点点的了。倩倩，嗯，我们度蜜月来这里，你不会不开心吧？不会，只要和你在一起，去哪儿我都开心。你真好。咱公司忙完了，我们去国外，去迪拜。好，去迪拜。嗯。
倩倩，水已经换好了，你可以洗澡了。谢谢老公。打电话给我，别让倩倩知道。静怡，谁的短信啊？垃圾短信。那我洗澡了。嗯。嗯喂，是我。你来祁爱山了？是了，我我被放高利贷的追了，我实在没有办法了，只能来找你了。怎么会这样呢？那那你订房间了吗？我我哪有钱？那我帮你订个房间吧，我们去房间慢慢聊。静怡，快进来。坐。说说吧，到底怎么回事儿？怎么会被追债呢？我给你的钱呢？我遇上了房产骗子，钱。都被骗光了。你知道，以前家里都是靠你，我都没有出去工作过。现在不一样了，我要自己赚钱。可我不了解社会，不但我的钱被骗光了，妈的钱也被骗光了，我们连付房租的钱都没有了。我没有办法，只能去借高利贷。放高利贷的人，动不动就找到门上要钱。我，我现在连家都不敢回了。算了，我还是走了。静怡，这么晚了，你能去哪儿啊？不管怎么说，你在度蜜月。我实在是不该来找你，可要不是我迫不得已，也不会问王燕你们在哪儿。对不起啊，其实我来了就后悔了，可我想已经来了，还是见你一面吧。先坐下来吧，老公，老公。老公。是倩倩吧？要不你先回去吧，不要因为我影响你俩今天的心情。没事儿，你继续说吧。我已经报警了，可他们是惯犯。很难抓到，我后面该怎么生活都不知道，我连活下去的勇气都没有了。所以，想找你，帮我出出主意。
静怡，你别担心。等我明天回家了，我找朋友帮你打听打听。好。对了，这个是我自己写的，对你们照顾妞妞有帮助。里边有妞妞喜欢的、不喜欢的、能吃不能吃的，写得很清楚。我想由你记住，告诉倩倩会比较好。如果我直接去告诉倩倩。我怕他反感。谢谢你。从现在起，我会一直跟着你俩，不管你俩走到哪里，我都会跟着折磨你们。去吧，不要让倩倩等急了。那我就先回去了，有什么事你就给我打电话。今天晚上你就好好休息吧。查一下，有没有一个叫叶静怡的在这住？啊，女士，不好意思，这是客人的隐私，我们不方便透露给您，不好意思静怡，你先休息吧，我就回去了。好，谢谢。这是我应该的倩姐
，行行，哎，松手！你松手！我有点事，我头还没戒掉。不要练了，快快去！我说刚练。哎呀，这晚上孩子们就度蜜月回来了，咱们家什么都没有。走，出去给我买点菜去。按、啊、你那意思说，就是说我今晚上可以和我的成龙快婿喝两杯了。那当然了，哎，只许两杯，多了不许，好吗？好的，走着。哟哟，倩倩，你不说晚上回来吗？哎，怎么就你一个人呢？王进呢？别跟我提他。怎么了？出什么事了？我需要重新考虑这段婚姻。不是刚结婚吗？对呀、啊，我新婚之夜他就跑了，到现在都没回来。说蜜月是什么呀？一辈子只有这么一回，那能天天有吗？他怎么做的？留下新娘独守空房，连个电话都不打啊？那太不像话了！什么人呀、啊、这是？倩倩啊！哎，倩倩你看看，这蜜月的第一天就这样，你让我们家倩倩受了多少委屈啊！这这个老赵，你得说说王进去啊！干嘛呀？这是，真是的！呀，王进，你来了！哎，呀，王进呐，去跟倩倩好好聊聊啊！快去！哎，老赵啊，走走走走走。你来干什么？我都跟你说了，很快就回去。你为什么一个人跑回来了？我们新婚之夜，你关掉了手机，一个人玩失踪，你想干什么？你就不能听我解释吗？我等了六年才等来的蜜月，就这么被你毁了？你说，你是不是跟叶静怡在一起呢？是不是？这样啊，王静，你就这点家教吗？没错，我就这么点家教。你以为你干的事情能上得了台面吗？不可理喻。哎，王静，我不可理喻。杨走，倩倩呀，哎，你还愣着干嘛？快追呀、啊！快。我不吉利！哎呦，我说你这乌鸦嘴啊，赶紧呸呸呸，快呸呸呸呸呸！走走走走，回去看倩倩，快走！哦，对。哎呦，倩倩呐，你这气要升到什么时候啊？你看人家王进都上门来了，你就给个台阶下，跟他一块回去，这事儿不就没了吗？我的事你少管，我要不管你啊，你就成精了。哎呀，不就是个蜜月吗？有什么了不起的啊？这两口子过日子，你说说这。劝劝呀，我劝什么呀？我觉得倩倩做的对，新婚之夜玩失踪就应该大嘴巴抽他。哎，有你这么劝人的吗？你这不是果乱吗？火上浇油啊你啊！我是为了咱家倩倩好，为她好你得好好劝她，让她回家好好过日子。哎，倩倩。原来啊，我们都是叶老的手下，按理说，我们就应该站在叶家这边。那于金是什么东西啊？谁不知道他是个老滑头？他一直就想把我们给铲除了，然后把自己推上来。崔董事呢说的没错，所以希望下次召开董事会的时候，二位能够站到我们这一边，我们一起把王董扶上去。好歹他
她也是以前叶董事长的女婿，我们这么做，也算是安慰她老人家的在天之灵了。二位董事，你们觉得呢？干嘛还给我打电话？你猜我在哪儿？我正在去你老公公司的路上。我想瞒着你去见他，恐怕不太合适。毕竟你们现在是夫妻嘛。我可不像你，喜欢偷偷摸摸的，为地里帮小动作。这件事我可是告诉你了，以后再知道了，可不要再跟我废话。好的，谢谢你，崔董事。谢谢你这样对我，太感谢了。嗯，好，好的，没问题。再见。气色不错。多亏了你，知道你们能帮我解决被骗的事，我终于可以睡个安稳觉了。那就好。你吃吃饭。妞妞，啊，你先说吧。妞妞最近怎么样？还会因为我哭吗？最近因为婚礼的事儿，弄得乱七八糟的，再加上我没有什么时间去照看妞妞，但是你放心，有我妈和燕子在呢。你怎么样？最近有没有按时吃饭？我感觉你又瘦了。有。啊，对了，高利贷的人有没有找你麻烦？他们随时都可能来，也不知道下一分钟会发生什么，所以总是提心吊胆的。哎呦，亲家母。亲家母，好久不见了。你啊，什么事儿啊？那个，这是谁的行李啊？哦，是倩倩的。亲家，你还不知道吧？哎呀，新婚那天呀，王静放了他的鸽子。哎呦，这新娘啊，找了一宿的老公。你说说，这事说得过去吗？太说不过去了，哪有这？哦，不是，呃、后来我们也想了，两口子嘛，还是以和为贵。嗯。我们也劝倩倩了，对呀、啊，让她别那么任性，男人嘛，啊，啊，亲家，我们的意思呢，就是让他们两口好好过日子，所以呢，我就把倩倩的包拿来了，要是别人呢，才不会忘过送呢，对吧？一定不会的。所以啊，你身为长辈，要好好劝劝王静，要不然我们家倩倩呀、啊，会难过一辈子的。他会难过，那就拿着他的行李。走吧，哎，你你说什么呢你啊？本来呀、啊，我就打算等他回来以后，我就让他滚出这个家门。介绍好了，我就省事了。你明明是你儿子错在先啊，你还有理了？你还就是我儿子这么做，我相信他有他的道理的。嘿，你哎呦喂，跟老头子当过姨太太的啊，还大言不惭的说我会伤心一辈子的，你省什么你？
。谢谢姨太太啊！你今天把这话给我说清楚了，我告诉你，你要是不给我说清楚了，我就我你就怎么样？我我就不走了，我。哼，那我就报警，我告你们私闯民宅。我们王姓呢，本来就是被你们骗婚的。我要你们赔偿我们婚礼的所有的开销，还有就是我们的精神损失费。哎，我说你个老太太，你你,你说我们骗婚？哦，他说的是倩倩以前的男朋友。哎呦，谁没点历史啊？啊，那你们家王静还有个前妻呢，我们说什么了？没错，啊呸。你拿他跟我们家王静相比，跟过老头子的人啊，还大言不惭的说非我们王静不嫁。哎呀，说来说去，我们倩倩没结过婚呐，对不对？他跟王静也是真心相爱，王静都没说什么，你瞎操什么心呢？你放屁！你我们王静就是被你们这些骗子给骗的啊！你才放屁呢！我看你老太太没几根头发，我让着你，你说够了没有？我说够了。走走走走走走，来，你起走。哎，老太太，你这这是干嘛？你这是？我你这是干嘛？你这是？你这……哎，我这摔坏了，你干嘛呀？你再来，滚！你再来，再来，我喊你！什么人呢？这都是。老赵，我们不会又给倩倩惹麻烦了吧？心仪，拿着。这是什么？你钱都被骗光了，你拿什么交房租？金仪，这些钱够你缓冲一段时间的了。谢谢。哦，对了，这个事情还是别让倩倩知道了，她会生气的。嗯。好了。收起来吧。哎呀，对不起，我来我来，全湿了。你们在干什么？倩倩，你误会了。叶青怡，这是你来的地方吗？你还当王姐是你老公呢？倩倩，静怡是我叫来的。静怡，我给他的赡养费都被人骗光了，他现在连房租都交不起。我叫他过来，就是商量这件事的。静，别说了，都是我不好。要不是你们蜜月那天我去找你，今天就不会被倩倩误解了。你说什么？你再说一遍，那天是你去找他的。静。我真的不太懂事，让你为难。这钱我不该要，谢谢你。我让你拿着，你就拿着。不用了，我会想办法的。你想什么办法？你拿着行。你追，丫丫追。现在叶静怡被高利贷追债，这日子日子很不好过了。他日子好不好过，跟你有什么关系？你跟他已经离婚了。那毕竟生活了六年呢，人是有感情的，不能那么绝情。喝酒了？没有。撒谎！一嘴的酒气！你耍酒疯呢？我也不是故意喝酒的，那不是因为你不打电话，你不来接我吗？我还以为你不要我了呢。老公，你不会不要我的是不是？我求求你了，你别不要我。我们好不容易才在一起，好不容易才结婚的。我会好好对妈，好好对妞妞的，你别离开我好不好？只有一样，别再跟叶静怡联系了好不好？我真的受不了，我真的很难过，老公，我求求你了，我求求你了好吗？老公。